தமிழகத்தின் ஆளும் கட்சியான அஇஅதிமுகவின் உட்கட்சி பூசல்கள் கடந்த சில நாட்களாக தலைப்பு செய்திகளாய் மாறியுள்ளன காணும் இடமெல்லாம் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் இதயமாக வலம் வந்த அமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கட்சிக்குள் ஓரம் கட்டப்பட்டுள்ளார் அவரின் ஆதரவாளர்கள் மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்புகளில் இருந்தும் அமைச்சர் பதவியில் இருந்தும் நீக்கப்படுகிறார்கள் இந்த நீக்க நடவடிக்கைகள் மேலும் தொடரும் என்பதுதான் அதிமுகவின் இப்போதைய தலைப்புச் செய்தியாய் மாறியிருக்கிறது இதன் பின்னணி என்ன வாருங்கள் பார்க்கலாம் இன்றைய நிகழ்வுகள் நிகழ்ச்சியில் மிஸ்டர் பணிவு ஓ பி எஸ் சிக்கலில் உள்ளார் என்பதுதான் இன்றைய அரசியலில் அனல் பறக்கும் செய்தி ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கையை பெற்றிருந்த ஐவரணியில் இருந்த ஓ பி எஸ் உள்ளிட்ட மூவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் தேர்தல் அறிக்கை கூட்டணி என தேர்தல் வேலைகளையெல்லாம் தள்ளி வைத்துவிட்டு இவர்களை பற்றிய அப்டேட்டில் தான் ஜெயலலிதா பரபரப்பாக இருப்பதாக சொல்கிறது கார்டன் வட்டாரம் அதுவும் தலைமைக்கு எதிராக அணி திரட்டினார் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக அஸ்வமேத யாகம் நடத்தினார் அமெரிக்க கம்பெனியை வளைத்தார் என பணிவு பன்னீரை பற்றி வரும் செய்திகள் ஒவ்வொன்றும் பகீர் திகீர் ரகம் நெற்றி நிறைய விபூதி குங்குமமும் கும்பிட்ட கையும் அமைதி தவளும் முகமுமாய் வலம் வந்த பணிவு பன்னீர் செல்வம் எப்படி இப்படி ஒரு திகு திகு வளர்ச்சி கண்டார் அந்த அம்பி அந்நியனாய் எப்படி மாறினார் இப்போது பார்க்கலாம் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேட்டுத் தெருவை சேர்ந்தவர் ஒட்டக்கார தேவர் பெரிய குளத்திற்கு விவசாயம் செய்ய சொந்தங்களால் அழைத்து வரப்பட்டார் இவர் அவருக்கு பிறந்த மகன்தான் பேச்சு முத்து அந்த பேச்சு முத்துதான் தமிழகத்தின் இன்றைய நிதி மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சரும் முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் மாடுகளை வைத்து பால் கறந்து கூட்டுறவு பால் பண்ணைக்கு பால் சப்ளை செய்வதே சில்லறை பால் ஊற்றுவது என்றிருந்த பன்னீர் எம்ஜிஆர் மன்ற வேலைகளையும் பார்த்து வந்தார் மீதமான சில்லறை பாலை என்ன செய்வது என்று யோசித்த போது உதயமானதுதான் பி வி டி ஸ்டால் பி என்பது பன்னீர் வி என்பது விஜயன் என்னும் அவரது நண்பர் இன்றளவும் பன்னீரின் டீ கடை பி வி டி ஸ்டாலாக தேனியில் இயங்கி வருகிறது காரணம் தன் அரசியலில் அந்த டீ கடை இமேஜ் நன்றாகவே வேலை செய்ததால் அதை அப்படியே வைத்திருக்கிறார் இப்படி டீ கடை வைத்து பிழைத்த பன்னீருக்கு அரசியலில் அதிர்ஷ்ட காற்று அளவுக்கதிகமாய் அடித்தது படிப்படியாக அதிமுகவில் பதவிகள் பெற்று இரண்டு முறை தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராகவே இருந்துவிட்டார் ஜெயலலிதாவால் உயர்ந்த இடத்தில் உட்கார வைத்து அழகு பார்க்கப்பட்ட ஓ பி எஸ் இப்போது ஒதுக்கப்பட்டு ஓரம் கட்டப்பட்டிருப்பதற்கு அப்படி என்னதான் காரணம் இருக்க முடியும் என்று களத்தில் இறங்கி விசாரித்தால் கிடைத்த தகவல்கள் பயங்கரம் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே கட்சியில் உள்ள முக்கிய பிரமுகர்கள் முன்பு உட்கார சொன்னால் கூட பன்னீர் உட்கார மாட்டாராம் அந்த பணிவை வைத்துத்தான் பன்னீர் செல்வம் ஆட்களை கவிழ்ப்பாராம் அந்த பணிவுதான் ஜெயலலிதாவையே ஏமாற வைத்திருக்கிறது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிறை தண்டனை பெற்று பதவியில் இருக்கும் போதே இடைப்பற்ற காலத்தில் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக ஜெயலலிதாவின் தீவிர விசுவாசியான அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் பதவி வகித்தார் ஏழு எட்டு மாதங்களாக தமிழகத்தின் உயர் பதவியில் அமர்ந்து ஆட்சி செய்த ஓ பி எஸ் கட்சிக்குள் தனக்கென்று தொன்னூறு எம்எல்ஏக்கள் கொண்ட ஆதரவு அணியையும் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறாராம் சொத்து குவிப்பு வழக்கு மேல்முறையீட்டில் ஜெயலலிதா சசிகலா இருவருமே நிரந்தரமாக சிறையில் இருக்க வேண்டும் என்பதில் ஓ பி எஸ் ஆர்வமாக இருந்திருக்கிறார் இதற்காக பெங்களூருவில் உள்ள புகழ்பெற்ற கோயிலில் அவர் யாகம் நடத்திய படங்கள் ஜெயலலிதாவின் கைக்கு கிடைத்த பிறகுதான் அவருக்கு கடுமையான கோபம் ஏற்பட்டிருக்கிறது மன்னர்கள் ஆட்சி காலத்தில் நடத்தப்பட்ட அஸ்வமேத யாகம் போன்றது இந்த யாகத்தின் பலன் ஒருவரின் தனிப்பட்ட பலத்தை காட்டுவது செல்வ செழிப்பு அதிகரிப்பது அதிகாரம் எதிரிகள் அழிவது ராஜயோகம் என பல வகைகளிலும் இந்த யாகம் பலன் தரக்கூடியதாம் இந்த யாகத்தில் எருமை மாடு ஒன்றையும் பலியிட்டு நாள் முழுக்க ஓ பி எஸ் யாகம் நடத்தினாராம் ஓ பி எஸ் ஐ மறைமுகமாக கண்காணித்து வந்த உளவுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு இது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது அதாவது சொத்து குவிப்பு வழக்கின் மேல்முறையீட்டிற்கு பிறகு ஜெயலலிதா சசிகலா இருவரும் 
மீண்டும் போயஸ் தோட்டத்திற்குள் வந்துவிடக் கூடாது என்பதுதான் யாகத்தின் பிரதான நோக்கம் இதன் மூலம் நாட்டை ஆளும் ராஜயோகம் தனக்கு மட்டுமே கிடைக்க வேண்டுமென ஓ பி எஸ் நினைத்திருக்கிறார் ஆனால் அவரது மறைமுக ஆசைகள் இப்படி அம்பலமாகும் என அவர் கனவிலும் நினைக்கவில்லை வழக்கமாக எதிரிகள் அழிய வேண்டும் என சக்கரத்தாழ்வாருக்கு ஜெயலலிதாதான் யாகம் செய்வார் என்பார்கள் இப்போது அவர் பாணியிலேயே ஓ பி எஸ் யாகம் நடத்தியதாக சொல்லப்படுவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இதுதான் அவரது உள்ளடி வேலை என்று கண்டுபிடிக்க ஒரு ஆண்டிற்கும் மேலாக ஆகியுள்ளது அதிமுக தலைமைக்கு அதன் அதிரடி விளைவுகளே டி கே எம் சின்னையாவின் அமைச்சர் பதவி மற்றும் மாவட்ட செயலாளர் பதவி பறிப்பு அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் கட்சி பதவி பறிப்பு எம்எல்ஏ தண்டரை மனோகரன் கட்சி பதவி பறிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகள் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு தொகுதி ஒதுக்கீட்டிற்காக பேரம் நடத்தினார் என்ற ஒற்றை குற்றச்சாட்டில் கார்டனின் குட்புக்கில் இருந்து இப்போது அதிரடியாக நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஓ பி எஸ் இந்த நிலையில் ஓ பி எஸ் இன் ஆதரவாளர்களை தேடி தேடி வேட்டையாடி வருகிறார்கள் காவல்துறையினர் உச்சகட்டமாக பன்னீர்செல்வம் நத்தம் விஸ்வநாதன் பழனியப்பன் ஆகியோர் வீட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இன்றைக்கு போயஸ் தோட்டத்தின் தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்தில் இருப்பது ஓ பி எஸ் மட்டுமல்ல அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் பழனியப்பன் விஜயபாஸ்கர் வேலுமணி உள்ளிட்ட சில அமைச்சர்களும் தான் கோவையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி தலைமையில் மூன்று பேர் கொண்ட குழு ஓ பி எஸ் வாங்கி குவித்த சொத்துக்களை சல்லடை போட்டு தேடி வந்தனர் இதில் தேயிலை எஸ்டேட் விவசாய நிலங்கள் பண்ணை வீடுகள் என பலவும் அடக்கம் பன்னீர்செல்வத்திற்கு சொத்துக்களை பேசி முடித்தது அமைச்சர் வேலுமணிதான் என்று கூறப்படுகிறது கடந்த தேர்தலில் வாய்ப்பு கிடைத்து அமைச்சர் பதவி ஆவது வரையில் வேலுமணிக்கே ஆளின்னால் ஓ பி எஸ் தான் ஓ எஸ் தோட்டத்தின் கோப பார்வையில் ஓ பி எஸ் விழுந்ததுமே நேராக ஜெயலலிதாவின் காலில் விழுந்த அமைச்சர் வேலுமணி அவர் சொத்து வாங்கியிருப்பது அனைத்தும் தெரியும் எல்லாவற்றையும் நான் காட்டுகிறேன் ஆனால் எனக்கும் அதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்னுடைய தொகுதி என்பதால் அவர் அடிக்கடி வருவதும் சொத்து வாங்குவதும் தெரியும் என தடாலடியாக மாறியிருக்கிறார் இதையடுத்து கடந்த மூன்று நாட்களாய் கோவை பொள்ளாச்சி நீலகிரி மாவட்டங்களில் பன்னீர்செல்வத்தின் கஜானாவை தேடி தீவிர தேடுதலை நடத்தி வந்தது ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரியின் தலைமையிலான குழு நேற்று முன்தினம் மதியம் சொத்துக்களுக்கான ஆவணங்கள் அதற்கான புகைப்படங்கள் என அனைத்தையும் அள்ளி கொண்டு சென்று விட்டனர் கோவையில் நடந்த விசாரணையில் பன்னீர்செல்வமும் இருந்திருக்கிறார் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் மேலும் சில சொத்துக்களின் விவரத்தை வாங்கியுள்ளது மூவர் குழு தற்போது ஓ பி எஸ் நத்த விஸ்வநாதன் பழனியப்பன் உள்ளிட்ட மூவரையும் உயர் பாதுகாப்பு வளையத்தில் வீட்டுச் சிறையில் வைத்திருக்கிறது போயஸ் தோட்ட வட்டாரம் வெளியுலக தொடர்பில் இருந்து மூவரும் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சொத்து விவரங்கள் நடத்தப்பட்ட பேரங்கள் குறித்து முழு விவரம் வருகின்ற போதே மேலும் சில அமைச்சர்கள் வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்படலாம் என்றும் தெரிய வருகிறது பன்னீர்செல்வத்தின் கதை இப்படி என்றால் அதற்கு அடுத்த வரிசையில் அணிவகுத்து நிற்கிறார் நத்தம் விஸ்வநாதன் தமிழக அமைச்சரவையில் செல்வம் குளிக்கும் இரண்டு துறைகளை வைத்திருந்தவர் என்றால் அது நத்தம் விஸ்வநாதன் தான் டாஸ்மார்க்கை கவனிக்கும் கலால்துறை மற்றும் மின்துறை இரண்டு துறைகளிலும் பணம் கோடி கோடியாய் புழங்கும் மிகவும் செல்வாக்காக வலம் வந்த நத்தம் விஸ்வநாதன் சமீப காலமாய் ஓரம் கட்டப்பட்டு முற்றிலுமாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஏன் என்று விசாரித்த போது திடுக்கிடும் தகவல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன மத்திய பிரதேசத்தில் சூரிய ஒளி மின் திட்டத்தை அமைக்க டெண்டர் விடப்பட்டது அந்த டெண்டரில் பங்கெடுத்த அதாதி நிறுவனம் ஒரு யூனிட் ஆறு ரூபாய் நாலு பைசா விலையில் சூரிய மின்சாரம் வழங்குவதாய் கூறியிருந்தது 
ஆனால் மொரீசியஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ஐந்து ரூபாய் ஐந்து பைசாவுக்கு வழங்க முன்வந்தும் அதானி நிறுவனத்தின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டு மொரீசியஸ் நிறுவனத்திற்கு டெண்டர் வழங்கப்பட்டது அதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பாகத்தான் தமிழக அரசு அதானி நிறுவனத்திடம் ஒரு யூனிட் ஏழு ரூபாய் ஒரு பைசா விலையில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு வாங்க டெண்டர் விடாமலேயே ஒப்பந்தம் செய்தது இந்த நிலையில் அதானி நிறுவனம் போயஸ் தோட்டத்திற்கு முன்னூறு கோடியை கொடுத்தனுப்பியிருக்கிறது இந்த தொகை நத்தம் விஸ்வநாதன் மூலமாய் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தொகை முழுமையாக சேர்க்கப்படாமல் வெறும் நூற்று எண்பது கோடியை மட்டும் நத்தம் விஸ்வநாதன் வழங்கியிருக்கிறார் பேசியபடி பணம் கிடைக்காத காரணத்தால் போயஸ் தோட்டத்து தரப்பு நேரடியாக அதானி நிறுவனத்தை தொடர்பு கொண்டுள்ளது எந்த தேதியில் எவ்வளவு பணம் கொடுக்கப்பட்டது என்ற விபரத்தை அதானி நிறுவனம் கையெழுத்தில்லாத ஒரு கடிதத்தில் போயஸ் தோட்ட தரப்புக்கு அளித்துள்ளது அதற்கு பிறகே நத்தம் விஸ்வநாதன் பணத்தை முழுமையாக ஒப்படைக்காமல் பாதி தொகையை ஆட்டையை போட்டுவிட்டார் என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது கடுமையாக கோபமடைந்த ஜெயலலிதா உடனடியாக நத்தம் விஸ்வநாதன் சேர்த்துள்ள சொத்துக்கள் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார் அந்த விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்கள் போயஸ் தோட்டத்தையே அதிர வைத்திருக்கிறது அதிமுக அரசில் உள்ள அமைச்சர்கள் வழக்கமாக தனது பதவிக்காலம் முடிவதற்குள் கணிசமாக ஒரு தொகையை சேர்ப்பது வழக்கம் அந்த தொகை இருநூறு முதல் முன்னூறு கோடிகள் வரை இருக்கும் ஆனால் நத்தம் விஸ்வநாதன் சேர்த்துள்ள தொகை தோராயமாக நான்காயிரம் கோடி என்ற தகவல் மேலிடத்தின் கோபத்தை அதிகரித்திருக்கிறது நத்தம் விஸ்வநாதனின் உதவியாளராக அறியப்படுபவர் கோபி இவர்தான் நத்தத்தின் சார்பாக அனைத்து விதமான வசூலிலும் ஈடுபடுவார் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் கோபி வைத்ததுதான் சட்டம் இந்த கோபியின் பின்னணி என்ன என்பதை அறிந்த கார்டன் வட்டாரம் அதிர்ந்ததே திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் திமுகவின் பெரிய தலை என்றால் அது மாவட்ட செயலாளர் பெரியசாமிதான் அந்த பெரியசாமியின் சொந்த அக்கா மகன்தான் கோபி இந்த கோபியும் அவருடைய உறவினருமான கண்ணன் என்பவரும் அத்தனை வசூலிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் டாஸ்மாக்கில் விநியோகம் செய்யப்படும் பெரும்பாலான உயர்வகை மதுவகைகள் அனைத்தும் நத்தத்தின் கட்டுப்பாட்டில் தான் உள்ளன வழக்கமாக டாஸ்மாக்கில் வரும் வசூலில் போயஸ் தோட்டத்திற்கு செலுத்தப்படும் கப்பத்தில் இந்த உயர்வகை மதுவகைகளில் வரும் வசூல் சேர்த்ததே இல்லை உயர்வகை மதுக்களில் ஒரு கேசுக்கு நானூறு ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படுகிறது இப்படி டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் கோடி கோடியாய் கொள்ளையடித்திருக்கிறார் நத்தம் விஸ்வநாதன் இந்தியா முழுவதுமே ரியல் எஸ்டேட் தொழில் ஒரு தேக்க நிலையை சந்தித்து வருகிறது குறிப்பாக தமிழகத்தில் மிக மந்தமான நிலையில் உள்ளது கட்டி முடிக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் விற்கவில்லை புதிய திட்டங்களுக்கு முதலீடு இல்லை ரியல் எஸ்டேட்டில் ஜாம்பவான்களான பல நிறுவனங்கள் தண்ணீர் குடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் இதில் சென்னையைச் சேர்ந்த காசா கிராண்ட் என்ற நிறுவனம் மட்டும் விதிவிலக்கு இந்த நிறுவனத்தின் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட அடுக்குமாடி மற்றும் சொகுசு வீடு திட்டங்கள் தங்கு தடையின்றி நடைபெற்று வருகின்றன பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் ஆங்கில நாளிதழ்களில் முழுப்பக்க வண்ண விளம்பரங்களை வெளியிட்டு வருகிறது காசா கிராண்ட் நிறுவனம் இந்த நிறுவனத்தில் நத்தம் விஸ்வநாதனின் முதலீடு மட்டும் எண்ணூற்றி ஐம்பது கோடியாம் இந்த முதலீடுகளை கவனித்துக் கொள்வது நத்தம் விஸ்வநாதனின் மகன் அமர் இவை மட்டுமல்ல அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் ஒரு விலை உயர்ந்த ஹோட்டலை நத்தம் விஸ்வநாதன் வாங்கியிருக்கிறார் இதில் அவரது முதலீடு முன்னூற்றி எண்பத்தி ஆறு கோடியாம் இந்த ஹோட்டலை வாங்கியது மற்றும் அதன் நிர்வாகம் அனைத்தையும் நத்தத்தின் மகன் அமர் கவனித்துக் கொள்கிறார் லண்டனைச் சேர்ந்த ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான ஓட்லி ப்ராப்பர்டி சர்வீசஸ் என்ற நிறுவனத்தில் நத்தம் நானூறு கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சியில் ஒரு மின் திட்டம் கூட செயல்படாமல் போனதற்கு முக்கிய காரணம் நத்தம் விஸ்வநாதன் என்பதுதான் உடன்குடி மற்றும் வடசென்னை மின் திட்டத்திற்கான டெண்டரில் சீன நிறுவனம் பங்கு பெற்றது சீன நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள் இது தொடர்பாக விஸ்வநாதனை சந்தித்து பேசிய போதே நானூறு கோடி ரூபாய் கேட்டிருக்கிறார் நத்த விஸ்வநாதன் டெண்டரில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக குறைந்த தொகைக்கு டெண்டர் கேட்டிருந்த சீன நிறுவனம் தங்களால் அதை தர முடியாது என்று தெரிவித்துவிட்டது பல்வேறு குளறுபடிகளை செய்ததால் சீன நிறுவனம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகியதே இதன் காரணமாய் வட சென்னை உடன்குடி ஆகிய இரண்டு மின் திட்டங்களும் நீதிமன்ற வழக்குகளில் சிக்கின இந்த குளறுபடியால் அதிமுக அரசு ஒரு யூனிட் மின்சாரம் கூட புதிதாக உற்பத்தி செய்யவில்லை என்ற அவப்பெயர் மக்கள் மத்தியில் கிடைத்தது 
ஒருபுறம் இலவசங்களை தருவதற்காக வருமானத்தை பெருக்குகிறேன் என்ற பெயரில் ஏராளமான கடைகளை திறந்து மக்களை குடிகாரர்களாக்குவதோடு நில்லாமல் தனியார் மதுபான தயாரிப்பாளர்களை மேலும் மேலும் பணக்காரர்களாக்கும் வேலையையும் அதிமுக அரசில் நத்த விஸ்வநாதன் சிறப்பாக செய்திருக்கிறார் வருடந்தோறும் விற்பனையை அதிகரித்துக் கொண்டே போகும் டாஸ்மாக் நிறுவனம் கூட இப்போது கடனில் தத்தளிக்கிறதே சரக்கு தயாரித்த விஜய் மல்லையா இன்றைக்கு கடனாளி சரக்கு விற்பனை செய்த தமிழக அரசு இன்றைக்கு கடனாளி அதை விநியோகித்து விற்பனை செய்த டாஸ்மாக் நிறுவனம் இன்றைக்கு கடனாளி சரக்கை வாங்கி குடித்த தமிழனும் இன்றைக்கு கடனாளி ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாய் இந்த பணத்தை எல்லாம் வாரி சுருட்டியது யார் தெரியுமா இந்த துறையின் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் மட்டும்தான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் ஐவர் அணியினர் தேர்தலில் சீட் வாங்கி தருவதாக கூறி மாவட்ட பொறுப்பில் உள்ளவர்களிடம் கோடிக்கணக்கில் பணம் கலந்திருக்கிறார்கள் ஆட்சி முடியும் தருவாயில் பொதுப்பணித்துறை நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆயத்தீர்வை துறை ஆகிய வளம் கொளிக்கும் துறைகளை பயன்படுத்தி கோடிக்கணக்கான பணத்தை சுருட்டியிருக்கிறார்கள் இனாமி பெயரில் ஏராளமான சொத்துக்களை வாங்கி குவித்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் அதிக சொத்துக்களை வினாமிகள் மூலம் வாங்கியிருப்பதே உளவுத்துறை மூலம் கட்சியின் மேலிடத்திற்கு தெரிய வந்திருக்கிறதே நெல்லை தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலும் ஐவர் அணியினர் அபார்ட்மெண்ட்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் வாங்கி குவித்திருப்பதாக தகவல்கள் கிடைத்திருக்கிறது ஐவர் அணியினர் வாங்கியுள்ள சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யும் நடவடிக்கையில் இப்போது ஜெயலலிதா இறங்கியிருக்கிறார் இதற்காக உளவுத்துறை உதவியுடன் ஒரு தனி குழுவை ஏற்படுத்தி அவர்களது சொத்துக்கள் குறித்த விவரத்தை சேகரித்து வருகிறார் தூத்துக்குடியில் அமைச்சர் சண்முகநாதனின் உதவியாளர் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நெல்லையில் ஓ பி எஸ் வினாமி கான்ட்ராக்டர் மீது போலீசார் திடீரென வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இதனால் அவர் தலை மறைவாகிவிட்டார் தேர்தல் நேரத்தில் தொடரும் ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர்களின் களையெடுப்பால் அதிமுக கூடாரம் சரிந்து வருகிறது அதிமுகவில் ஜெயலலிதாவிற்கு அடித்த இடத்தில் இருந்தவர் பன்னீர்செல்வம் அதிமுகவினுடைய பொருளாளராகவும் ஜெயலலிதா சிறைக்கு சென்றபோது முதலமைச்சராகவும் பதவி வகித்தவர் இந்த நிலையில் ஓ பி எஸ் நத்தம் விஸ்வநாதன் பழனியப்பன் ஆகிய மூவரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் சீட் வாங்கி தருவதாக கூறி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரிடம் பல ஆயிரம் கோடிகளை வசூலித்திருக்கிறார்கள் சட்டமன்ற தேர்தலில் சசிகலாவிற்கு எதிராக காய் நகர்த்தி தங்களை முன்னிலைப்படுத்த முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் ஜெயலலிதா சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிறைக்கு செல்லும் பட்சத்தில் ஆதரவு கூட்டத்தின் மூலம் அதிமுகவை கைப்பற்ற ஓ பன்னீர்செல்வம் திட்டம் தீட்டியதும் உளவுத்துறை மூலம் தெரிய வந்திருக்கிறது இதனால் தான் மூவரையும் ஓரம் கட்டியிருக்கிறார் ஜெயலலிதா எஞ்சியிருந்த வைத்தியலிங்கம் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் புதிதாக வேலுமணி தங்கமணி ஆகியோரை நியமித்து நால்வரணியை உருவாக்கியிருக்கிறார் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் எஸ் பி சண்முகநாதனின் உதவியாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தியை போலீசார் தூத்துக்குடியில் கைது செய்தனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட ஓ பி எஸ் இன் தீவிர ஆதரவாளரான ஆர் எஸ் முருகன் இப்போது கடும் விசாரணை வலயத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறார் சமீப நாட்களாக நிதியமைச்சர் ஓ பி எஸ் இன் நெருங்கிய வட்டாரங்களை தேடி 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 வேட்டையாடி வருகிறது காவல்துறை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையை பொறுத்தவரையில் ஓ பி எஸ் க்கு நெருக்கமான நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் யாராக இருந்தாலும் தயவு தாட்சண்யம் பார்க்க வேண்டாம் ஒட்டுமொத்த கும்பலின் செயல்பாடுகளும் வந்தாக வேண்டும் என அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் ஜெயலலிதா இதனால் இதுவரையில் ஓ பி எஸ் தயவோடு கோலோச்சி வந்த பல அமைச்சர்கள் நடுக்கத்தில் உள்ளனர் இந்த தேர்தலில் நிற்பதற்கு சீட் கிடைக்காமல் போனாலும் பரவாயில்லை ஜெயலலிதாவின் கோப பார்வைக்கு ஆளாகாமல் இருந்தால் போதும் என கோவில் கோவிலாக பூஜை செய்து வருகிறார்கள் ஓ பி எஸ் இன் தீவிர ஆதரவாளரான ஆர் எஸ் முருகன் இப்போது தலைமறைவாக இருக்கிறார் இந்த நிலையில் பொள்ளாச்சியில் சசிகலாவின் உறவினரான மருத்துவர் ஒருவருக்கு சொந்தமான பண்ணை வீட்டில் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஓ பி எஸ் முடிவில் ஓ பி எஸ் வாங்கி குவித்த சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படலாம் உச்சகட்டமாய் ஓ பி எஸ் கைது செய்யப்படலாம் இரண்டு முறை ஜெயலலிதாவால் மாற்று முதல்வராக அரியணையில் அமர வைக்கப்பட்ட பன்னீர்செல்வம் நிலையான முதலமைச்சராக ஆசைப்பட்டிருக்கிறார் என்பதே ஜெயலலிதாவின் அதிரடி நடவடிக்கைகளுக்கு அடிப்படை என்று கூறப்படுகிறது ஆக மொத்தம் அதிமுகவில் வரும் நாட்களில் இன்னும் பல அதிரடிகள் அரங்கேறினால் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை இது இப்படி இருக்க ஜெயலலிதாவின் நிர்வாக திறமையின்மையை மறைக்க போயஸ் தோட்டத்து தரப்பு மரணத் தருவாயில் 
நத்தத்தையும் ஓபிஎஸ்ஐயும் பலிகட ஆக்கி தப்பிக்க பார்க்கிறது என்று எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன ஜெயலலிதாவுக்கு தெரியாமல் இவ்வளவு நாளாக நத்தம் கொள்ளையடித்திருப்பாரா ஓபிஎஸ் கொள்ளையடித்திருப்பாரா இல்லை இல்லை இது முழுக்க முழுக்க வடிகட்டிய பொய் என்கிறார்கள் ஊழல் அமைச்சர்கள் மீது நடவடிக்கை என்பது தேர்தலுக்காக தம்மை நேர்மையானவர் போல மக்கள் மத்தியில் காட்டிக்கொள்ள ஜெயலலிதா நாடகம் ஆடுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக ஊழல் முறைகேடுகள் ஆகியவற்றை செய்ய அனுமதி அளித்துவிட்டு தனக்கு எதிராக எல்லாம் திரும்பிய பிறகு தற்போது அமைச்சர்கள் மீதும் அவர்களது பினாமிகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க தொடங்கியுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எது எப்படி இருந்தாலும் ஊழலின் மொத்த உருவமாய் உறைவிடமாய் ஊற்று கண்ணாயிருக்கும் ஜெயலலிதாவையும் அதிமுகவையும் இனிமேலும் நம்புவதற்கு மக்கள் தயாராக இல்லை மக்கள் தெளிவாகிவிட்டார்கள் எனவே இரண்டாயிரத்தி பதினாறு என்பது தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தும் புத்தம் புதிய ஆட்சி மலரும் இந்த சிந்தனையோடு இன்றைய நிகழ்வுகள் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது நன்றி வணக்கம்